assalamu alaikum namaskar dear students today we are going to talk about biological method sabse pehle definition biological method kise kehte hain what is biological method definition the scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method dear students aisa method jisme koi bhi बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दिस इज डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ऑस बाय समवन और कॉम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो और उसके ऊपर एक क्वेश्चन राइज किया जाए फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कास्ड बाय मलेरियल पैरासाइट सो मलेरिया इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कास्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया हैज बिन अ मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूम थ्रू हिस्ट्री बायोलॉजिकल मेथड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च टू सॉल्व द मलेरिया प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स जब मलेरिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि मलेरिया इज कॉज बाय बेड एयर द वर्ड मलेरिया आल्सो मीन्स बेड एयर मगर जब साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया उसके स्टेप्स अप्लाई किए तो बाद में ये पता चला इट इज़ नॉट कॉज बाय बेड एयर इट इज़ कॉज बाय अ पैरासाइट नॉन एज प्लाज्मोडियम तो आज हम इस टॉपिक में बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स पढ़ेंगे वट आर द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें कोई भी साइंटिस्ट कोई भी बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है ऑब्जर्वेशन के बेस में फिर उससे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको डेटा कहा जाता है देन डेटा इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उससे एक आइडिया बनाया जाता है एक अनटेस्टेड आइडिया बनाया जाता है दिस अनटेस्टेड आइडिया इज कॉल हाइपोथीसिस हाइपोथीसिस को फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है रीजनिंग आल्सो कॉल लॉजिकल थिंकिंग एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव यूज टू एक्सप्लेन हाइपोथीसिस और डियर स्टूडेंट्स हाइपोथीसिस को टेस्ट किया जाता है कि वो ट्रू है या फॉल्स एक्सपेरिमेंटेशन से और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है उसके बाद थ्योरी बनती है और जब थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाती है व्हेन अ थ्योरी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ लॉ तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज टू नो वॉट इज द प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज बायोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम वट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ विल यू डिफाइन एन ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन इज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन समथिंग वन हैज सीन हार्ड और नोटिस्ड ऑब्जर्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी ने ऑब्जर्व किया है सेंसेस से क्योंकि वो उसको नोटिस किया जाता है सेंसेस से Observation is made with five senses: vision, hearing, smell, taste, and touch. So observation किया जाता है senses को use करते हुए. अब हम आते हैं malaria की observation पे. Dear students, malaria की जो early observation है, उसमें पहला जो role था, वो एक French army doctor का था, Charles Leviron. He was the first who observed the presence of मलेरियल पैरासाइट इन टू द रेड ब्लड सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स तो हम मलेरिया की ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं इन एटीन हंड्रेड एटी बाय अ फ्रेंच आर्मी डॉक्टर नेम चार्लिस लेविरॉन हु लुकड इन टू द इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स विथ माइक्रोस्कोप विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड वॉट ही ऑब्जर्व ऑब्जर्व द पैरासाइट वॉज प्रोडस्ट अ प्लाज्मोडियम तो चार्लिस लेविरॉन की जो ऑब्जर्वेशन थी कि ये बेड एयर से काज नहीं होता ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है अगर वो रेड ब्लड सेल्स में होगा प्लाज्मोडियम होगा तो उस पेशेंट को मलेरिया हो जाएगा उसके बाद मास्कीटो से जो कनेक्शन था मलेरिया का उसकी ऑब्जर्वेशन रोनाल्ड 
रॉस ने की रोनाल्ड रॉस अ ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर इन द ईयर 1895 व्हाट ही ऑब्जर्व ऑब्जर्व द अर्ली स्टेजेस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इनसाइड अ मस्कीटो स्टमक एनोफिलीज मस्कीटो स्टमक तो इसने ऑब्जर्व किया मलेरिया का लिंक फीमेल uh, मॉस्किटो से रोनाल्ड रॉस ऑब्जर्व दैट मॉस्किटो ट्रांसमिटेड मलेरिया मलेरियल पैरासाइट इन द ईयर 1898 तो डी स्टूडेंट्स पहला स्टेप हमने कवर किया ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन से जो इंफॉर्मेशन हासिल किया जाता है उसको डेटा कहते हैं तो अब हम आते हैं दूसरे स्टेप डेटा कलेक्शन पे द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डेटा देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ डेटा डेटा के दो एग्जाम होते हैं एक क्वान्टिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव देर आर टू टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ डेटा क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डी स्टूडेंट्स क्वान्टिटेटिव को हम मैयर कर सकते हैं और क्वालिटेटिव को हम मैयर नहीं कर सकते वॉट डू मीन बाई क्वान्टिटेटिव डेटा क्वान्टिटेटिव डेटा आर एक्सप्रेस इन नंबर्स ऑप्टेन बाई काउंटिंग और मेयरिंग तो ऐसा डेटा जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में काउंटिंग के जरिए या मेयरिंग के जरिए आप देखें हियर यू सी अ रेड ब्लड सेल इन्फेक्टेड विथ प्लाज्मोडिया हियर यू सी नंबर ट्वेल्व प्लाज्मोडिया सो दिस रेड ब्लड सेल इज हैविंग हाउ मेनी प्लाज्मोडिया ट्वेल्व प्लाज्मोडिया इन वन रेड ब्लड सेल नाउ इट इज एक्सप्रेस इन नंबर्स तो दिस इज इसको हम क्या कहेंगे क्वान्टिटेटिव डेटा This is quantitative data. Quantitative data is measurable. Quantitative data is measurable. For example, length and mass is measurable. For example, ये जो RBC बी सी के अंदर आपको प्लाज्मोडियम के फॉर्म्स नजर आ रहे हैं इनको क्या कहा जाता है इनको मीरोजॉइट्स कहा जाता है तो हम उनकी लेंथ को मैयर कर सकते हैं द मीरोजॉइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज अबाउट वन पॉइंट फाइव माइक्रॉन इन लेंथ सो दिस इज क्वान्टिटेटिव डेटा अब हम आते हैं क्वालिटेटिव डेटा पे वट यू मीन बाई क्वालिटेटिव डेटा इट इज फिजिकल कैरेक्टर दैट कैन बी डिस्क्राइब बट कैन नॉट बी काउंटेड और मैड ऐसा फिजिकल करेक्टर जिसको हम डिस्क्राइब तो कर सकते हैं मगर ना तो काउंट कर सकते हैं और ना ही उसका हम मैयरमेंट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कलर एंड शेप कलर और शेप को हम डिस्क्राइब तो कर सकते हैं मगर उसका हम नंबरिंग में काउंट उसको नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल शेप ऑफ प्लाज्मोडियम इज वेरिएबल एट डिफरेंट स्टेजेस हियर यू सी रेड ब्लड सेल एंड हियर यू सी प्लाज्मोडियम इन साइड द रेड ब्लड सेल इज हैविंग रिंग शेप सो दिस इज रिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंड हियर यू सी द रेड ब्लड सेल प्लाज्मोडियम चेंजेस इट्स शेप बिकम्स एमिबा लाइक एंड दिस इज कॉल्ड एमिबाइड स्टेज तो जो शेप है शेप को हम क्या कहेंगे क्वान्टिटेटिव डेटा और शेप के अलावा आप कलर देखें कलर भी क्वान्टिटेटिव डेटा है Look at the color of this fish. Look at the color of this fish. The color of this fish is quantitative data or qualitative. जैसा कि हम इसको number में count नहीं कर सकते That is why it is qualitative data. अब हम आते हैं तीसरे step hypothesis पे How will you define hypothesis? A hypothesis is untested idea in mind made on gathered information. A hypothesis could be called an educated guess a hypothesis is possible answer to the question you have asked after observation for example if you had information to believe that plasmodium is the cause of malaria and you made a hypothesis plasmodium is cause of malaria you have to prove or disprove it dear students अगर आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है इंफॉर्मेशन के बेस पे प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया तो आपको उसको प्रूव या डिसप्रूव करना पड़ेगा एज वी से हाइपोथिस इज अनटेस्टेड आइडिया एंड माइंड इट शुड बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव इट और डिसप्रूव इट साइंटिस्ट टेस्ट हाइपोथिस बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव और डिसप्रूव इट बिफोर टेस्टिंग हाइपोथिस हाइपोथिस को टेस्ट करने से पहले विद द एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट यूज रीजनिंग साइंटिस्ट एक लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं उस लॉजिकल थिंकिंग को क्या कहा जाता है रीजनिंग टू एक्सप्लेन हाइपोथिस तो हाइपोथिस को एक्सप्लेन किया जाता है रीजनिंग के बेस पे दो अकसाम होते हैं रीजनिंग के एक इंटर करेंगे रीजनिंग को डेफिनेशन ऑफ रीजनिंग रीजनिंग इज मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स 
एंड अप्लाइंग लॉजिकल थिंकिंग ऑन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन किसी भी थिंक को सेंस करना और उस पर क्या अप्लाई करना लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई करना इसको क्या कहते हैं रीजनिंग तो फिर आप क्वेश्चन पूछोगे लॉजिकल थिंकिंग किसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम वन रिलेटेड स्टेटमेंट टू एन अदर लॉजिकल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रिलेटेड स्टेटमेंट को मूव किया जाता है दूसरे रिलेटेड स्टेटमेंट की तरफ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाइपोथिस बायोलॉजिस्ट यूज टू मेथड्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग वन इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड द सेकंड इज डिडक्टिव रीजनिंग अब आप देखें यहां पे आपको एक स्पेसिफिक रूल मिलेगा और नीचे आपको एक जनरल रूल मिलेगा जब आप लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करोगे और आपकी लॉजिकल थिंकिंग मूव करेगी स्पेसिफिक से जनरल रूल की तरफ इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग मगर सबसे पहले आप डिफाइन करो लॉजिकल थिंकिंग को वट डू यू मीन बाय लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम वन रिलेटेड स्टेटमेंट टू एन अदर रिलेटेड स्टेटमेंट इफ योर लॉजिकल थिंकिंग इज मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक रूल टू जनरल रूल इफ योर लॉजिकल थिंकिंग इज मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक रूल टू जनरल रूल इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग सो वॉट इज इंडक्टिव रीजनिंग यूज इज स्पेसिफिक इज एग्जाम्पल्स टू मेक अ जनरल रूल मगर आप जब आप इसको रिवर्स कर दोगे इन रिवर्स वेन यूअर लॉजिकल थिंकिंग इज मूविंग फ्रॉम जनरल रूल टू स्पेसिफिक रूल इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग सो वॉट डू यू मीन बाय डिडक्टिव रीजनिंग टेक्स अ जनरल रूल एंड यूज इज इट टू मेक अ मोर स्पेसिफिक सो हियर यू सी द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग Inductive reasoning moves from specific to general, and here you see the definition of deductive reasoning moves from general to specific. अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स डेफिनेशन को स्क्रीन शॉट ले सकें हम एग्जाम्पल्स पे डिफाइन करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग को और डिडक्टिव रीजनिंग को लेस्ट फर्स्ट डिफाइन इंडक्टिव रीजनिंग विथ एग्जाम्पल इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल स्पेसिफिक रूल से जब आइडिया मूव करता है जनरल रूल की तरफ इसको क्या कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग देखें यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है इंडक्टिव रीजनिंग का असलम इज मलेरियल पेशेंट असलम एक मलेरिया का पेशेंट है वेन वी आर टॉकिंग अबाउट असलम वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली टू द असलम हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं असलम इज मलेरियल पेशेंट इन्फेक्टेड विथ प्लाज्मोडियम Nadir is a malarial patient infected with plasmodium again we are talking specifically about nadir vikash is a malarial patient infected with plasmodium here we are talking specifically about the vikash ab jab hum is specific rule ko apply kar denge general rule pe kya ho jayega inductive reasoning so you may conclude that all the malarial patients are infected with plasmodium so this is an example of inductive reasoning ab hum isko change karte hain deductive reasoning mein kis mein deductive reasoning mein moves from general to specific if the idea moves from general rule to specific rule it is called deductive reasoning and it is based on if and then statement if and then ab dekhiyega main example de raha hu if all the malarial patients are infected with plasmodium to hum generally sab ki baat kar rahe hain if all the patients are infected with plasmodium then mr aslam is also a malarial patient therefore he is infected with plasmodium तो जब हमने आल मरेल पेशेंट की बात की तो हमने जनरल रूल की बात की और उसको हमने अप्लाई कर लिया सिर्फ एक मलेरियल पेशेंट मिस्टर असलम पे तो हमने उसको अप्लाई कर दिया स्पेसिफिक रूल पे दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ द हाइपोथिस आर ट्रू और नॉट हाइपोथिस को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट आर डिजाइन टू इंक्लूड कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया जाता है दो ग्रुप में एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप समटाइम्स कॉल ट्रीटमेंट ग्रुप इज अ ग्रुप दैट रिसीव ट्रीटमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट तो ऐसा ग्रुप 
जिसको किसी भी एक्सपेरिमेंट में ट्रीटमेंट दिया जाए उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप और जिसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप इज डिफाइंड इज द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट दैट डज नॉट रिसीव ट्रीटमेंट बाय रिसर्चर्स अब हम आते हैं मलेरिया का एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटेशन पे लेते हैं टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया ब्लड सैंपल्स ऑफ हंड्रेड मलेरियल पेशेंट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड ब्लड सैंपल्स ऑफ हंड्रेड हेल्थी पर्सन कंट्रोल ग्रुप वर एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप तो मलेरिया को मलेरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने हाइपोथीसिस बनाया था प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया तो एक्सपेरिमेंट किया गया हंड्रेड मलेरियल पेशेंट्स के सैंपल लिए गए जिनको ट्रीटमेंट दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और हंड्रेड सैंपल्स ब्लड के उन पर्सन से लिए गए जिनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया कंट्रोल ग्रुप तो अब हम माइक्रोस्कोप के जरिए एग्जामाइन करेंगे और रिजल्ट्स निकालेंगे रिजल्ट्स द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट इन दिस केस मलेरिया इन दिस केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट ऑल मलेरियल पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वेयर इज द ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन कंट्रोल ग्रुप वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम तो जिनको ट्रीटमेंट uh, दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सारे के सारे पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस नोटिस की गई और कंट्रोल ग्रुप जिसमें हेल्दी पर्सन थे उसकी ब्लड में कोई भी प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस नोट नहीं की गई तो आप रिजल्ट से क्या ड्रॉ करते हो कंक्लूजन स्टेप नंबर सिक्स What is this? Uh, what is conclusion one? Decision reached by results is called conclusion one. If hypothesis plasmodium is cause of malaria is supported by experimental results and stands true, it is possible to draw conclusion one. So, you have drawn the conclusion from the results. Example: Conclusion is met that plasmodium is cause of malaria. उसके बाद हम आते हैं थ्योरी पे थ्योरी को डिफाइन करेंगे अ साइंटिफिक थ्योरी कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर हाइपोथिस दैट हैव बीन सपोर्टेड बाय रिपीटेड टेस्टिंग तो जब किसी भी हाइपोथिस को एविडेंस के बेस पे बार बार रिपीट किया जाता है टेस्ट किया जाता है उसको थ्योरी कहते हैं थ्योरीज में चेंज एज साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट द टॉपिक एग्जाम्पल सेल थ्योरी द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन द थ्योरी ऑफ बिग बैंग तो थ्योरीज में चेंज थ्योरीज चेंज हो सकते हैं बट वेन अ थ्योरी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ लॉ अ लॉ इज एन एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सली ऑब्जर्वेबल फैक्ट नो फर्दर एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक इट मोर अथेंटिक और ट्रू लॉज आर एक्सेप्टेड एज बीइंग यूनिवर्सल एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक लॉज आल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ नेचर इंक्लूड द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन and all living organisms obey the laws of thermodynamics that's all about the biological method dear students wish you all of the best thank you